Hello friends, uh, welcome to Ramsource. This is session 8 on advanced C++ of uh, files and strings. Le in the learning objectives, na, file IO classes, file operations and random file IO. This is what we will File IO classes. In C, le already, all the IO operations tha. So there is no stream in that. But here in C++, we have stream of of stream is stream and f stream of stream one there creates file and write information okay but whereas if stream one the information a matto nda write pannu write pannu adu okay whereas f stream one the rendu me read um pannu as well as write um pannu so file io classes na moonu vagada of stream if stream f stream f stream kila da rendu me iru of stream of stream right now, file operations are basic C and C++ 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 and it would uh, syntax paranga void open const star of file name and uh, this is the append mode file name on the file name and uh, even though flag mode flag is so long at the period it is a ios in abdin putrina open a file for reading only out ios scope resolution of out abdin putrina open for writing only truncate putrina will occur values element truncate i know i mean that don't you know truncate nine 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 or uh, outer uh, outer structure matter are come with details in the mirror that they love and so so file matter are come file to look at data full and you know from get put on a pen to know all the irkir existing data could a cut a sila pay add off number to the center of under data okay so it is a uh, opening a file or a mode flags and uh, reading and writing so or file uh, open paniyaachu ipo adha read panna write panna illaya ipo adha reading ku ungalku vande namba c uh, c++ la vande extraction operator insertion operator rendu irukku okay adu ithanaala ithana era namba extraction vande c in kuda da use pannirundom as well as insertion vande c out kuda da use pannirundom okay similar type ipo c in enna panadhu namalukku input vaangudhu read pannudhu similar type of thing in the if stream or read them on the okay if stream could you left stream good in use panic law okay so in the in say in the extraction operator so you're gunning on the scene object on the coupon on saying that the if stream of which is just on the extraction operator is panic law in for reading for writing off stream could on the insertion operator is panic so for writing so it's quite simple when compared to C. C la pathina ninga ayirath the syntax is irukum ellame irukum okay ungalku gnamo vechikittu it will be little tougher but in C++ ungalku ellame easy ah munijirum okay illa syntax evlo va irukadhu ungalku vandu format strings irukadhu ellame easy ah munijirum ungalku so file construction C la vandu C++ la vandu it's far far easy in compared to C language so at last closing a file or c++ program on the i mean in the file program and the file and close panu nasa patina close panu and close panu to come on all and the lma delete and allocate memory allocate panu the lma delete so other than you solid com so the community number random file i report to murder or program pop on include fstream dot h now already shown now in the header file and include for now fstream is a header file in the header file and include for now the number one the file operations a phenomenal since fstream kill the i love my operations so fstream or seri fstream or seri fstream header file will i as usual i use stream of corn i go is pretty glad and the next is character array string lavangra okay character array is meant for string 
and inga paranga of stream ku or object idu vandu or class type inda class type ku vandu na or object create panra out file na next inda object which na open function call panra invoke panra invoke panna na already sonna mari idu of stream is used for writing adanal da na inga write mode edume specify pannala neenga venum na kuda inga specify pannikalam one or more write mode uh, modes ku neenga specify pannikalam with the help of or operator okay or operator is clear this or operator the or operator is funny one or more idu kuda pannikalam see out vande name vande vaangrom parunga mothula data vande name vaangrom as well as out file parunga thirupi and the data namba ஃபைலில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறோம் இந்த ஏ ஃபைல் டாட் டி எக்ஸ்டிங்கிற ஃபைலில் வந்து நம்ம அந்த என்ட்ராக இருக்கிற இன்புட் ஆகிருக்கிற நேமை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறோம் சிம்லர்லி ஏஜ் ஏஜி வாங்குகிறோம் ஃபைலில் வந்து திருப்பி அதை வந்து ரைட் பண்ணுறோம் ஓகே அவுட் ஃபைல் இஸ் ஃபார் ஓஎஃப் ஸ்ட்ரீம் இஸ் ஃபார் ரைட்டிங் இன் டு த ஃபைல் ஸோ ரைட் பண்ணிட்டோம் இந்த வழியில் ரைட் பண்ணிட்டு அப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் பாருங்க அந்த ஃபைலில் ஒரு ஃபைலை க்ளோ ஒரு மோடில் ஓப்பன் பண்ண ஃபைலில் வந்து நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணால் தான் அடுத்த மோடில் நீங்கள் அதை ஓப்பன் பண்ண முடியும் இல்லைனா பண்ண முடியாது ஸோ நெக்ஸ்ட் இஃப் ஸ்ட்ரீமை வந்து ரீட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ரைட் பண்ணியாச்சு ரைட் பண்ணதை என்ன ரைட் பண்ணியிருக்கோங்கிறத வந்து ரீட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு இஃப் ஸ்ட்ரீம் ஆப்ஜெக்டு இந்த சாரி இஃப் ஸ்ட்ரீம் கிளாஸ் இந்த கிளாஸுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரீட் பண்ணியிருக்காங்க இன் ஃபைல் இது எல்லாமே பில்டிங் கிளாஸ் இன் ஃபைல் டாட் ஓப்பன் ஓகே திருப்பி ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அதே ஃபைல் நேம் கொடுத்துட்டு நான் இங்கே வந்துட்டு ரீட் தர ரீட்டாக பாருங்கள் ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஐம் கோயிங் டு யூஸ் மை எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆப்ரேட்டாக இன் ஃபைல் இன் ஃபைல் ரெண்டு வேல்யூவும் ரீட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ரீட் ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் இது ரீட் பண்ணிட்டு திருப்பி ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் திருப்பி அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் தட்ஸ் இட் ப்ரோக்ராம் இஸ் சிம்பிள் ரைட் இன் கம்பேர்ட் டு சி இப்போ அதை ரன் பண்ணுவோம் என்ட்ரி யோர் நேம் டேவிட் என்ட்ரி ஏஜ் ட்வெண்ட்டி த்ரீ சி டேவிட் ட்வெண்ட்டி த்ரீனு ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து நீங்கள் கமெண்ட் ஃபார்ம் டு மூலமாகவும் செக் பண்ணிக்கலாம் டிசிசி வந்து என்னோடய சி ஃபோல்டர் டேரக்டரி அதில் டைப் ஏ ஃபைல் இஸ் மை ஃபைல் நேம் எக்ஸ் ஃபைல் நேம் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னா பாருங்கள் டேவி ட்வெண்ட்டி த்ரீன்னு வந்துருச்சு ஸோ ஸோ நோ ப்ராப்ஸ் எவ்ரி திங் இஸ் ஃபைன் ஓகே இப்போது இது கூட நீங்கள் எதாவது அப்பாயிண்ட் பண்ணோன்னு சொன்னீங்கன்னா நான் தான் சொன்னேன் பண்ணதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது சம் இனிட் டு அப்பாயிண்ட் இன் சம்திங் ஐஓஎஸ் ஸ்கோப் ரெசல்யூஷன் ஆப்ரேட்டாக ஏபிபி கொடுத்துனீங்கன்னா தட்ஸ் இட் இட் இல் கெட் அப்பைன் சாம் ட்வெண்ட்டி ஆனால் இங்கே உங்களுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகல பாருங்கள் ஓகே இங்கே உங்களுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகல பட் வென் யூ ஃபிக்கிங் டு த ஃபைல் இங்கே இருக்கும் வேல்யூஸ் டேவிட் ட்வெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் சாம் ட்வெண்ட்டி உங்களுக்கு இதில் ப்ரிண்ட் ஆகாது ஓகே பட் உங்களுக்கு வந்து ஃபைலில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு ஓகே தட்ஸ் இட் அண்ட் வில் மூவ் டு ரேண்டம் ஃபைல் ஆகும் இத்தனை நேரம் நம்ம வந்து எல்லாமே ஒரு சீக்வென்ஷலாக பண்ணியிருந்தோம் ஓகே ஃபைல் என்செட் பண்ணுறது திருப்பி அதை எடுத்துகிட்டு வந்து காட்டுறது அப்படின்ட்டு இது வந்து ஒரு சின்ன ரெக்கார்ட்ஸ்னால் பரவாயில்ல இதுவே வந்து ஒரு மேசிவ் ரெக்கார்ட் ஐ மீன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் இருந்ததுனா உங்களுக்கு அதில் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்த் ரெக்கார்டு மட்டும் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதில் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு செவன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வரையும் போகிறது ரொம்ப டஃப் இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் கரெக்டாக பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி எனக்கு அது மட்டும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணால் போதும் அது எதுவும் வேண்டாம் அப்படின்ட்டா வந்து ஒரு சர்ச் ஆப்ஷன் சர்ச் ஆப்ஷன் வச்சு பண்ணிப்பீங்க பட் ப்ரோக்ராமில் எப்படி சர்ச் ஆப்ஷன் இருக்குது அதுக்கும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஃபைலில் கெட் பாயிண்டர் அண்ட் புட் பாயிண்டர்னு ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது அந்த பாயிண்டரை வச்சு தான் நம்ம அக்சஸ் பண்ண முடியும் இப்போ கெட் பாயிண்டர்னால் ஸ்பெசிஃபைஸ் த லொக்கேஷன் இன் அ ஃபைல் வேர் த நெக்ஸ்ட் ரீட் ஆப்ரேஷன் இல்லை இந்த கெட் பாயிண்டர் என்ன பண்ணோம் நம்ம ப்ரோக்ராமில் அடுத்த ரீட் ஆப்ரேஷன் எங்கே நடக்குது பார்த்துட்டு அங்கே போய்ட்டு வந்து அந்த பாயிண்டர் பாயிண்டர் பண்ணிட்டோம் சிம்லர்லி புட் பாயிண்டர் வந்து நெக்ஸ்ட் ரைட் ஆப்ரேஷன் எங்கே நடக்குதுன்னு பார்க்கணும் இந்த கெட் பாயிண்டருக்கும் புட் பாயிண்டருக்கும் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரீ டிஃபைண்டாக சி ஜி டெல் ஜி அதே மாதிரி இங்கே புட் பாயிண்டருக்கு சி பி டெல் பி இங்கே ஜியும் பியும் வந்து இங்கே கெட்டு புட்டு தான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுது ஸோ இப்போ சி ஜி என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஓகே அது நெக்ஸ்ட் லைனில் பார்ப்போம்
நம்பர் ஆஃப் பைட்ஸ் டூ ஃபஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் வந்து எத்தனை பைட்ஸ் தாண்டி உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆஃப் செட்டு ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரீபொசிஷனிங் பாயிண்ட்டாக ரீபொசிஷனிங் பாயிண்ட்னால் உங்களுக்கு அந்த பா உங்களோட கெட் பாயிண்ட்ரு வந்து எந்த இடத்துல ஸ்பெசிஃபை பண்ணும் அதாவது பிகினிங்காக எண்டாக இல்லைனா கரண்ட்டாக கரண்ட் பொசிஷனாக அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அது தான் இங்கே நம்ம மூணு இதில் சொல்லியிருக்கோம் ஐஓஎஸ் பிஇஜி அப்படின்னா பிகினிங் ஆஃப் த ஃபைலில் கரெக்டாக பாயிண்ட் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஐஓஎஸ் கரண்ட்னா கரண்ட் பொசிஷன் இப்போ உங்கள் பாயிண்ட் எங்கே இருக்கோ அந்த இடமே வச்சுருக்கோம் ஐஓஎஸ் எங்கேனா எண்ட் ஆஃப் த ஃபைலுக்கு போயிடும் உங்கள் பாயிண்ட் ஓகே திஸ் இஸ் ஹவ் சீக்கிங் இப்போ அந்த எண்ட் ஆஃப் ஃபைலு போயிட்டோம்னா அந்த ஸ்பெசிஃபைடு பைட்ஸ் அதுக்கப்புறம் கரெக்டாக ஸ்பெசிஃபை பண்ணி வந்து காட்டிக்கும் நம்ம இது ப்ரோக்ராம் பார்த்தோம்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஓகே சிக் ஜி இது டெல் ஜி என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உங்களோட பாயிண்ட் ரிப்போ கரெக்டாக எங்கே இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் சிக் ஜியில் ரெண்டு ஆர்குமெண்ட் வாங்குவோம் டெல் ஜியில் எந்த ஆர்குமெண்ட்டுமே வாங்காது ஓகே இட் ரிட்டர்ன்ஸ் அ கரண்ட் பைட் பொசிஷன் ஆஃப் த கெட் பாயிண்ட் ஓகே கரெக்டாக இப்போ பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு வந்து டெல் ஜி சொல்லிடும் ஓகே அதுதான் சிக் ஜி அண்ட் டெல் ஜி சிம்லர்லி சிக் பி அண்ட் டெல் பி ரெண்டும் சேம் தான் இது புட் பாயிண்டர் இது கெட் பாயிண்டர் அவ்வளோதாங்க வித்தியாசம் ஓகே இது வந்து ஓ ஸ்ட்ரீம் கிளாஸிக் வேலை செய்யுது சிக்ஸ் ஜி அண்ட் எல்ஜி வந்து ஐ ஸ்ட்ரீம் கிளாஸிக் வேலை செய்யுது ஓகே நம்ம ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்ப்போம் அந்த ப்ரோக்ராம் பாருங்கள் ஸ்ட்ரீம் டாட் ஹெச் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஹியர் பிகின் என்ன ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் இண்டிஜுவல் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் இஃப் ஸ்ட்ரீம் இஸ் மை கிளாஸ் நேம் அது இஸ் மை ஆப்ஜெக்ட் நேம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் நேம்க்கு வந்து ஐ எம் ஜஸ்ட் அசைனிங் ஃபைல் நேம் எக்ஸாம்பிள் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்ட்டு ஓகே இந்த எக்ஸாம்பிள் டாட் டிஎக்ஸ்டி வந்து நான் இங்கே இன்புட்டில் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ இன்புட் வந்து ஃபைலை வந்து ரீக்ரியேட் பண்ணாது ஓகே இஃப் ஸ்ட்ரீம் வந்து ஃபைலை ரீக்ரியேட் பண்ணாது எக்ஸாம்பிள் டாட் டிஎக்ஸ்டிங்கிற ஒரு ஃபைல் ஆல்ரெடி உங்கள் சிஸ்டமில் இருக்கணும் இன் கேஸ் இல்லைனா அந்த ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா இந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா ஹெரர் காட்டும் ஓகே எக்ஸாம்பிள் டாட் டிஎக்ஸ்டி க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஸோ நோ ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் இஸ் பிகின் ஈக்குவல் டு மை ஃபைல் டாட் டெல் ஜி நான் டெல் ஜி என்ன சொன்னேன் உங்கள் பாயிண்ட் இப்போ கரெக்டாக எங்கே இருக்குது அதாவது உங்கள் கெட் பாயிண்ட் இப்போ கரெக்டாக எங்கே இருக்குது அப்படின்னு காட்டும் ஸோ இப்போ மை ஃபைல் டாட் டி டெல் ஜி அப்படின்னா உங்கள் இப்போ கெட் பாயிண்ட் வந்து பிகினிங் ஆஃப் த ஃபைலில் இருக்குது டிஃபால்ட்டாகவே நீங்கள் எதுவுமே ஸ்பெசிஃபை பண்ணலனா பிகினிங் ஆஃப் த ஃபைலில் தான் இருக்கும் எந்த சந்தேகமாக வேண்டாம் ஸோ இப்போ பிகின் வந்து சி பிகினிங் ஆஃப் த ஃபைல் ஐ மீன் அந்த எக்ஸாம்பிள் டாட் டிஎக்ஸ்டில் ஏதாவது டெக்ஸ்ட் இருந்து தான் அந்த ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் பாயிண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் இஸ் மை ஃபைல் டாட் சி ஜி ஓகே ஐம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் விச் பொசிஷன் ஜீரோனால் எந்த பொசிஷனுமே தாண்டாத எந்த பொசிஷனில் இருக்கையோ அதே பொசிஷனில் இரு எந்த பைட்ஸுக்குமே என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஆனால் ஆஃப்செட் வந்து ஜீரோ பொசிஷனில் வே அப்படின்னு சொல்கிறான் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஐஓஎஸ் எண்ட் அப்படின்னா எண்ட் ஆஃப் த ஃபைல் ஐ மீன் கடைசி வரையும் போயிட்டு ஜஸ்ட் சீக்கெட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஜீரோலேருந்து கடைசி வரைக்கும் யூ ஆர் ஜஸ்ட் செக்கிங் கெட் ஓகே இப்போது சீக் பண்ணியாச்சு இப்போ சீக் பண்ணதை வச்சு இந்த பாயிண்ட் இப்போ எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்டில் இருக்குது ஏன்னா எண்டு வரையும் போஸ்டில் இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த பாயிண்ட் எண்டில் இருக்குது இது அப்புறம் வந்து மை ஃபைல் இந்த ஃபைலில் க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் என் மைனஸ் பிகின் இதையும் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ இந்த எக்ஸாம்பிள் டாட் டிஎக்ஸ்டியில் வந்து சம் ஏதோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹலோன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஹலோ வந்து அஞ்சு வா அஞ்சு ஆல்ஃபபெட்ஸ் ஒரு ஒரு ஆல்ஃபபெட்டுக்கும் ஒரு ஒரு பைட் எடுத்துக்கோம் ஓகே ஒவ்வொரு ஆல்ஃபபெட்டுக்கும் ஒரு ஒரு பைட் எடுத்துக்கோம் பிகாஸ் கே உங்களுக்கு என்டர் பண்ணுற கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே ஒரு சிங்கிள் பைட்டு தான் இல்லையா ஸோ அஞ்சு பைட் எடுத்துக்கோம் அஞ்சு பைட்டுக்கும் இண்டு வந்துச்சிங்கன்னா அஞ்சு பைட்டுன்னு வந்துடும் ஸோ இந் ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ இஸ் ஜீ ஃபைவ் அண்ட் இந்த ஃபைவ் பைட்ஸும் இங்கே ப்ரிண்ட் வரும் ஸோ இந்த ஆர்டர் டு டெல் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சிக் ஜி அண்ட் சாரி டெல் ஜி அண்ட் சிக் ஜி அந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை ஸோ சி சைஸ் இஸ் ஃபைவ் பைட்ஸ் ஓகே நம்மளுக
ஆஃப் ஸ்ட்ரீம் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஆஃப் ஸ்ட்ரீம் கிளாஸில் வந்து அவுட் ஃபைல் அவுட் ஃபைல் டாட் ஓப்பன் டெஸ்ட் டாட் டிஎக்ஸ்டி ஆஃப் ஸ்ட்ரீமுக்கும் இஃப் ஸ்ட்ரீம் ஒரே வித்தியாசம் தான் ஆஃப் ஸ்ட்ரீமில் இந்த டெக்ஸ்ட்டு டெஸ்ட் டாட் டிஎக்ஸ்டி ஆல்ரெடி நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணலன்னா கூட ரீக்ரியேட் பண்ணிக்கணும் இப்போ நோ ப்ராப்ளம் வேற யாராச்சும் இஃப் ஸ்ட்ரீம் பண்ணாது அதனால தான் உங்களை அங்கே பண்ண சொன்னேன் ஸோ இங்கே எத்தனை நீங்கள் டெஸ்ட் டாட் டிஎக்ஸ்டி உங்கள் சிஸ்டமில் ஒரு ஃபைலே இல்லை அப்படின்னா கூட நோ ப்ராப்ளம் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட் பண்ணிக்கோம் ஓகே அவுட் ஃபைல் டாட் ரைட் ஆப்பிள் இஸ் மை ஸ்ட்ரிங் நேம் இப்போ இந்த ஃபைலில் வந்து நான் எழுத போகிறேன் ஓகே ஆப்பிள்ங்கிற வார்த்தை எழுத போகிறேன் அதுக்கு அதோடய லென்த் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு ஓகே அந்த லென்த்தையும் இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் இட்ஸ் மேண்டேட்ரி நெக்ஸ்ட் இஸ் பிஓஎஸ் இஸ் மை வேரியபிள் நேம் ஆஃப் லாங் டைப் அண்ட் அவுட் ஃபைல் இஸ் மை ஆப்ஜெக்ட் நேம் டாட் டெல்பி டெல்பினா என்ன சொன்னேன் வி ஆர் கோயிங் டு பாயிண்ட் அவுட் த புட் பாயிண்ட்டாக எந்த லொக்கேஷன் எந்த பொசிஷனில் இருக்குன்னு வி ஆர் கோயிண்ட் டு பாயிண்ட் அவுட் த புட் பாயிண்ட்டாக இப்போ புட் பாயிண்ட்ரு பாயிண்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன் இந்த பொசிஷன் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்பிள் வந்து அஞ்சு வேர்டு இல்லையா இப்போ சிபி அப்படின்னா பொசிஷன் மைனஸ் பொசிஷன் இஸ் மை டெல் பாயிண்ட்டு ஓகே இப்போ ஃபை இதில் ஃபைவ் தான் பாயிண்ட் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஓகே பிகாஸ் இந்த பொசிஷன் வந்து இப்போ ஈல இருக்குது ஓகே இப்போ ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் இஸ் ஜீரோ ஸோ இப்போ ஜீரோ ஐ மீன் இந்த ஜீரோ பொசிஷனில் வந்து எந்த இதுவுமே இல்லை ஸோ அதனால் இந்த சாமுங்கிற வேர்டு வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து வரும் இப்போது இதில் ரீப்ளேஸ் ஆகிடும்பாங்க ஒன்றும் இல்லை இந்த பொசிஷன் வந்து இந்த ஃபைவ் ஆப்பிள் ஆப்பிள்னு இருக்குல்ல இந்த ஆப்பிள் பதில் எஸ்ஏஎம் ஓகே ஸோ ஏக்கு பதில் எஸ் வந்துடும் பீக்கு பதில் ஏ வந்துடும் பீக்கு பதில் எம் வந்துடும் ஓகே சாமல்னு வரும் கடைசி ரெண்டு வேர்டு இருக்கும் கண்டிப்பாக ஏன்னா நம்மளுக்கு இங்கே மூணு வேர்டு தான் ரீப்ளேஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் ஓகே ரன்னட் ஓகே ஃபைன் இப்போ ரன் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம டை டெஸ்டாட்டி சாமல் பார்த்தீங்கன்னா சேஎம்எல்இ ஸோ இப்போது ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணி பார்ப்போம் பிஓஎஸ் மைனஸ் ஃபைவ்னு இருக்குது ஓகே இப்போ எனக்கு மைனஸ் ஃபைவ் வேண்டாம் மைனஸ் டூ போதும் அப்படின்னா இப்போ இது எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஃபைவ் இருக்குது ஓகே இப்போ ஃபைவ் தான் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிட்டுருக்கு ஃபைவ் மைனஸ் டூ ஓகே ஸோ ரெண்டு லெட்டர் தள்ளி எஸ்ஏஎம் ப்ரிண்ட் ஆகும் எப்படி ப்ரிண்ட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சேவ் பண்ணுங்கள் சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுங்கள் ரன் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து சி ஏபிபி எஸ்ஏஎம் ஓகே ஏன் ஏபிபி வருதுச்சு ஏன்னா நம்ம இங்கே மைனஸ் டூ தான் கொடுத்துருக்கோம் ரிமைனிங் த்ரீ கேரக்டர்ஸ் அப்படி ஐ மீன் த்ரீ ஆல்ஃபபெட்ஸ் அப்படியே இருக்குது டூ தான் கொடுத்துருக்கோம் லாஸ்ட் பாயிண்ட்டில் ரெண்டு மைனஸ் பண்ணிவிடுது எல்இ போயிடுது எல்இக்கு பதிலாக சாம் ரீப்ளேஸ் ஆகிடும் புரியுதுங்களா ஸோ இப்படி தான் இது ஒர்க் ஆகுது ஓகே ஐ ஹோப் ஸோ யூ அண்டர்ஸ்டு திஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் ஹவு த சிபி அண்ட் எல்பி ஒர்க்ஸ் ஓகே ஃபைன் ஐ திங்க் வி கேம் டு த எண்ட் ஆஃப் த செஷன் உங்களுக்கு இதில் எதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா என்னோடய மெயிலுக்கு வந்து நீங்கள் கொரீஸ் அனுப்பலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் செஷனில் நம்ம நேம் ஸ்பேஸ் அண்ட் டெம்ப்ளேட்ஸை பற்றி பார்ப்போம் அண்டில் தென் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் அலாட்